有我心坚诚。白马腾四海，赤兔战不争。向天入地出血，出血不。白马腾四海。我等默默守护唐僧，不使妖怪所害。大圣念咒，换我等何事啊？嗯，哎，可是可是五方天地都到齐了，哎，我那个师傅不听我劝告，让他受点罪也是应该的。哎，你们快点想办法给我救出去，我老孙在这儿都快闷死了。明白。明白。大圣，这脑补不知是件什么宝贝，连上带下合成一块，小神力我不能先动。大圣，我看这样，不如我到天庭去请救兵，你看如何？快去，快去，快去，快去！嗯，是。出去！有没有人老怪？放我们出去啊！李师傅，这都什么时候了，您还念经？您要念，就帮我老猪多念几遍往生咒吧。到时候我死了，魂魄才得以飘到西方去见真佛祖。我跟他老人家去告这假佛祖的状去。八戒，休要心慌。菩萨说过，西天路上危险重重，就是要成就我等功德。静心等待吧，相信上天自有安排。是啊，二师兄，放心吧，咱们还有大师兄在外边呢，他一定会想办法来救我们的，是吧，师傅？好，悟净。师傅，您就是不听大师兄的话，这是。遭报应了吧？哎，二师兄，话可不能这样讲，这哪能怪师傅啊？不是每次都是你撺弄着师傅，别听大师兄的话吗？你还有脸说这会儿？你你你你行了吧你？你光会说，这这这这回有你的份儿，我还不是都听你说的？够了，早就别再争论了，是为师不好，是为师不察，连累你们受苦，更连累悟空受罪了，别再说了。师傅
，来人呐，放我们出去！大圣，玉皇大帝命了几位星宿前来相助。<笑>这金箔从里面打不开，你们还是想办法从外边敲破它，放我出去吧！啊！哦，哦，哎呀，这不好，这满寺的大小妖怪都睡了。嗯。要必定把他们惊醒了，反而不妙。嗯，不如拿兵器撬开这两面金鳌，就你出来。嗯，好，好，好，好，那你快点动手就是了。哎。假装佛祖，侵占山头虚设小雷寺。此处唤作小西天，因我修行得了正果，天赐予我的宝格珍楼。我唤作黄眉老佛。哦，这里人不知，但称我为黄眉爷爷。久闻你一路西行，很有些手段，所以弄个小雷音寺，引诱你师父进来，想要和你比一个高低。若你斗得过我。我放你师徒西行，让汝等得个正果；如若不能，将汝等打死，换我去见如来取经。我去中华弘法正果。哈哈哈哈哈哈！你这妖怪，少夸海口！既然要比试，那就过来看吧。
一齐上，早早降魔伏妖，回去复职。在外面打打杀杀的声音，怎么忽然就没了呢？哎，肯定是大师兄脱身之后去找救兵来救我们了。啊！哈哈哈哈哈哈！哎，进来的是爷爷我，是不是很失望啊？这，你别高兴太早，我大师兄一定会回来救我们的。你大师兄跟金银阶帝还有一些天兵天将都被我关在地窖里了。<笑>哎呀，你说你这是何必呢？你，你说你既然是佛了，可以不生不死了，那你干嘛还非要吃我师傅他的肉啊？哎，这猪头说到点子上了。哎，你看看，我就说嘛，你不是真的想吃我们吧？你师傅要是同意让我去西天取经的话，那我就不杀你们。但是他要是不同意，我就把你们全吃了。来人，来，把唐僧带走。师傅，师傅，师傅，师傅，妖怪，不要动我师傅，否则跟你没完。放开他，你们下去吧。是。啊，长老，我这小灵隐寺的方丈禅房合不合你的意呀？出家人又是出外人，不讲究这些，有话你直说吧。我这小西天好歹也是西天，并不委屈你。不如你留下来当小灵隐寺的住持，我替你去西天取经，如何啊？西天取经，乃贫僧一生志愿，岂可轻易放弃？是吗？你的心愿只是到西天吗？我这儿也不是西天呐，干嘛跑到这儿来？我牌匾上写的是小雷音寺，又不是雷音寺，我可没有诓骗你啊，是你自己跑进来的。你说的没错，是贫僧犯了错误。贫僧一直以为见佛就拜，见到佛像也拜，一时之间，竟忘了六根所能及者皆非实相的道理。我拜的，到底是块木头，还是佛？或者，根本是妖魔所化，这就怪你太执迷于佛法了。对任何事情一旦成迷，就很容易被引诱、诱骗。说穿了，你这和尚也没有多大的高明。<笑>大王，好像你对佛法颇有研究。皮毛皮毛，但是赢你还是绰绰有余的。像你肉眼不辨佛魔。凡胎不得腾挪，那大唐子民等你取经回来，要等到什么时候啊？那什么时候大唐子民才能闻佛法而得大利乐呢？这样吧，让我替你去吧。我最大的心愿就是带给世人快乐。如果世间所有人都快乐，那我就快乐。唐僧，我知道这是一个不容易的决定，我也不逼你了，你自己好好想想。我等你的好消息。松开呀！这是
多谢，多谢，多谢，多谢。你是重物轻人，眼下救人要紧，保命要紧，啊、却要担心行李。行李里面有紫金箔鱼、哦、锦兰袈裟，都是菩萨赐的佛门至宝啊！哦，还有通关文牒，没了文牒、嗯，西行之路行不得呀！好、嗯、了好了，师傅，你们先走，我去把那行李取来，马上追上你们。哦、你当心点儿。哎，师傅，这偷鸡摸狗，老孙也曾是行家呀！<笑><笑>哪有功夫点清啊！快点保护师傅走，别让那妖怪再追上。哎，好，站住！站住！师傅，站住！站住！你个乌鸦嘴，说妖怪，妖怪果然来了！别废话，快点保护师傅走，我去打了他。走，师傅，走，师傅，走。想走？少人，快带师傅走！走，师傅，走！臭和尚，想溜？没门！我家长。去保护师傅，好猴哥！哼！师
不一难，咦，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哦，哈哈哈哈哈哈！小子们，待会儿把水烧得热一点，还有别吓着他们，要不然肉酸了可不中吃啊！是，开！哈哈嘿嘿嘿！师傅，三二弟，看来咱们这回完了，真的要成这妖怪的盘中餐了。只能指望着少受点苦，少挨点疼了。<笑>臭猪，你不知道啊，爷爷我吃猪肉，一向是吃生的。臭妖怪，要扔要煮随便你，早晚是个死，哪那么多废话你？哎，我就得让这猪活着。等我要想吃蒸的呢，我就搁一块蒸；等我想吃煮的呢。便搁一块煮。我的天哪！一刀死了便罢，谁受得了这千刀万剐呀？我的天哪！唐三藏，你到底同不同意我去西天替你取经啊？你要去取经，便去取经，何必定要我相让呢？哎，你以为佛祖谁跟他要经书，他都给的吗？你有那大唐皇帝御制文牒，我又没有。再说，就算我有了，那上面写的不是我的名字，叫我如何能用啊？那贫僧也爱莫能助。哎，要不你写个让渡的文牒给我，把资格给我，啊？这，这又不是皇帝抵押买卖，写什么让渡文牒？就是，师傅，别给他写，别盯他的。哼，真是的，有什么不可以的？你们这群和尚怎么十五不化呢？不懂得佛法要随机应变吗？报大王，大王，那泼猴又请了救兵在外头叫阵。师傅，猴哥又来了。臭妖怪，快放了我们！你给我闭嘴！走走走。是。快点出来吧，让你孙爷爷打你几棍！嗯，哦，哼，列位仔细啊，那妖怪的包可厉害！啊，嗯，哦，嗯，嘿嘿。汝等是哪路龙神，敢来造无仙境？那破怪，我乃武当山太和宫混元教主道魔天尊座下五位龙神龟蛇二将，今猛齐天大圣相邀，我天尊伏照到此捕你这妖精，快送唐僧与天星等出来，免你一死。如若不然，将这一山之怪碎皮其尸，区区几间之房，收为灰烬。哦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈。你这畜生有何法力，敢出此大言？不要走，吃我一棒！呀！呀！呀！呀
正羞恼，小神只有一处精兵，请来断然可降那妖怪。不早说，说来听听。大圣，此去不远是南瞻不周之地，那里有个大圣国王师菩萨，神通广大。他有一个徒弟，名唤小张太子，还有四大神将。昔年曾降服水母娘娘。大圣若亲自去请他施恩相助，定能捉住那妖怪，救得你师父。多谢了。多谢。哎，唐三藏，只要你写下让渡书，我让你三个徒弟陪我去西天取经，一路上鱼妖斩魔，都让我老佛一个人出手。你那三个徒弟，毫发都不会伤，你就放心吧。<笑>我都没动你，你叫什么呀？我，我先提前练练。臭猪。你要跟了我老佛，我会比唐僧更疼爱你，疼爱你们千万倍。做梦！你个臭妖怪，有本事骗我们来，怎么没本事变做我师傅去西天取经啊？有本事哄哄那如来佛祖啊你！废话，佛祖哪有那么好骗的？这得让唐僧自己知难而退，拱手相让，佛祖才肯认账啊！黄梅，我实在不明白，凭你通天本事。是要风得风，要雨得雨，又何须跟贫僧威胁利诱，争着到西天取经呢？你这和尚当真不懂佛法，还是看扁我老佛？我老佛要什么？要万民崇敬，要香火祭拜吗？若是那样，还需费那么多功夫？我随便摆些神通，摆些奇迹，还不是香火顶上？哎。世间的凡夫俗子，谁不吃这一套？可那解决不了他们真正的烦恼啊！再说了，咱们大小诸天佛祖们是不会使神通插手帮这些忙的。哼，你还装得很懂佛法的样子啊！学佛法首先要学会自度，只有自己才能度得了自己。求佛治病救命，给名给利那是不管用的，只有自己才能救得了自己。佛经上就是教你如何改变自己的心，继而改变自己的行，从而改变自己的环境，救自己，也救别人。哎呦，老朱要是能腾出两只手来，哼，我一定给你拱手作揖了。哼哼，就是，二师兄，你看他嘴上说的好听，你心里做得到吗？啊，你把我们抓来考了试，是哪尊菩萨叫你这样度人的？悟净说的有理，黄梅，你说呢？这叫我不入地狱，谁入地狱？等我取得真经，度化众生之后，叫我下地狱赎罪，我也心甘情愿。唐三藏，你到底写不写啊？你要是不写，我立即烹杀你这胖徒弟。我不了解，我还是不了解你的想法。这有什么不了解的？老佛我也想度化众生，让众生尽快得闻佛法。及早修得正果，就是唐僧，你想做什么，老佛我就想做什么，就这么简单呐。你到底是何方来历
，你别管我是什么来历，你到底写不写？来人，小子们，煮了，把这猪拉下去。师傅，师傅疼啊，疼死我了，师傅，师傅，慢，慢了，师傅说慢了，师傅说慢了，我写给你。但我有个条件啊！你说，你说，报、啊、大王，那侯通又找救兵来叫战。嗯，哎，啊、哎，你们俩还在这干嘛、啊？等着过年呢，没听见猴子来了，快去帮忙！啊啊！等等等等，师傅，大师兄又来救我们了。师傅，又来了。哎，小张太子。有件事儿，我得先提醒诸位：这妖怪武艺平平，但是这腰间有个塔包可是厉害，有多少天兵天将都被他装进去了。你们可要多加小心，不要遭他毒手啊！明白，吾等自会留意的。嗯，送猴子。嗯嗯嗯，哈哈，送猴子，老佛我死翻逼地抓了你，先生吃你的猴脑。<笑>那你要先问问本太子的红缨枪答不答应？<笑>孙悟空，嗯，我当你请了什么高手来？却是这个打小身子骨不好，只好抛了国家，跟着国师王菩萨学长生之术的脓包太子。老怪，嗯，修成口舌之力，速速交还圣僧，或可饶你不死。哈哈哈！我说太子，干脆。别跟那脓包菩萨学了，跟他学不出什么东西来。你干脆拜入我门下，我赏你一块唐僧肉吃，你便会长生不老啊！哈哈哈哈大胆妖魔，竟敢辱我师门！兄弟们，给我散！
是何来由啊 叫那妖怪出来害我师父妄称佛祖，是不是有个家教不严之过呀？一是我不慎走失人口，二是你师徒魔杖未完，孤百灵下界，令你等受难。而今我便与你去收他。哼，你如今什么宝贝都没了，如
本来是一块烂田呢，怎么成了瓜地了？哎，农夫，可曾看见一只猴子经过？不曾见过。这猴子倒也滑溜，一转眼就丢了。哎，农夫，摘个熟瓜来与我解渴。啊，好，好。千百年，繁华若梦，转瞬间。问翻天，为何人生难两全？苦苦追寻千百年，仁爱之心不曾变。问翻天，真爱何时能洒落？烟雨。